各位棋友，大家好，今天我们继续和大家一起来分享吴清源大师的示范棋之旅。之前与严本勋的示范棋较量已经进行了三局，吴大师以二比一领先。一九四八年九月末，在东京世田谷的石雨亭，第四局的较量拉开了战幕。此时，石雨亭外已是一片秋色，花香袭人，不知名的鸟儿在庭前飞来飞去，燕语莺啼。透过翠绿茂密的树荫看去，天高云淡，令人神清气爽。此时，双方正对坐在石雨亭内。吴清源大师前夜已经到了香根，在得到充分休息之后，一扫疲劳，脸上露出了健康的神色。而对面直白的严本勋，则紧盯着棋盘，轻摇着手中的白色折扇，神情肃然。对局开始。执黑的吴大师布下了自己拿手的二连星开局，白棋则选择了小木和木外。第四手的木外意在限制黑棋二连星在中腹一带的扩张。下一手，黑棋挂，白棋在下方拆，黑棋再挂。以下白棋一间高加，黑棋跳起，白棋小飞。这个定型在现在的对局当中也是非常常见的。下一手棋，黑棋在左下稳健的尖起。接下来，白棋在边上拆三，这手棋的本手是在此拆二。如果这样下，吴大师在自战解说当中认为黑棋可以脱角活棋，但实战当中，白棋由于黑棋不贴木的关系，选择了更为积极的拆三，但这样也给黑棋留下了打入的好点。因此，黑棋并没有急于进角，而是伺机对边上的白棋发动冲击。下一手棋。黑棋选择了在上方拆边，抢占大场。吴大师认为，这手棋也可以考虑更为积极的加出的下法。如果白棋贴出，黑棋顺势一长，边上的打入将变得更为严厉。而现在，如果白棋横顶在此处，黑棋再顺势尖，白棋如果搬，黑棋连搬，边上的打入依然存在。但 AI 看来，拆边也是很不错的下法。白棋回到脚步尖顶手控。黑棋如果立下的话，这一带白棋将在边上补棋，这样黑棋也变得很重。实战当中，黑棋选择了在此拖，白棋搬，黑棋再胡棋。接下来，白棋长出，黑棋在脚步搬完之后，在边上连搬，也是强硬的下法，同时也是 AI 的一选。这一带，白棋的本手是退在此处忍耐，这样黑棋虎在此处，形成好形。但 AI 认为也只能这样下。这个地方如果白棋点进来反击的话，那么黑棋打吃是先手，白棋再粘。AI 认为黑棋可以直接飞出作战，但即使黑棋粘在此处，以下粘回脚步这颗子和这一带飞出反击，成为剑和的好点。所以实战当中，严本勋既不肯再次退，让黑棋构成好形，点进去又不满意，擅长打劫的。严本勋选择了直接断在此处，黑棋必然开劫。白棋提劫的时候，黑棋打吃是顺手的劫材。白棋粘住，黑棋提回。从这一带的战斗可以看出，吴大师对于这个地方的判断要略胜一筹，因为这个劫实际上是一个白棋稍重，黑棋稍轻的劫。下一手棋，白棋固然可以立下找本身劫，但这手棋本身就很损，而黑棋。则可以看清这个结征，再次压出，白棋接下来提劫，黑棋再搬，白棋搬，黑棋长出，白棋再爬的时候，黑棋提回，白棋只好补回，这样黑棋简单一长，边上的黑子逃出，而且外围一带变厚，这个结果依旧是黑棋优势。所以实战当中，严本勋不肯找这个损劫，下一手棋，白棋直接在右上角靠找劫。黑棋当然不会再硬，否则越硬劫材越多。接下来黑棋直接消劫，消劫之后，白棋边上的四颗子变薄，白棋在脚步长捞取实地，黑棋长出，白棋爬，黑棋退，白棋飞。这个棋形在现代对决当中也是非常常见的。我们继续来欣赏下一手棋，黑棋在边上拆，威胁在脚步搬下的手段，白棋尖顶防御，黑棋长出。接下来，白棋压在此处是极锁
，关系到双方的厚薄与强弱。如果白棋此时脱先，那么一旦被黑棋压过来的话，不仅上方被封锁，接下来又产生了二路点的手段，同时边上的四颗白子也将更显孤单。所以实战当中，白棋再次压住，黑棋下一手棋从上方挡下，护住实地。接下来白棋抢占大场挂角，黑棋小飞手脚，白棋飞起。扩张下方，同时对脚步黑子施加压力，黑棋坚定防御，白棋立下，黑棋再拆一也是稳健的一手。由于上方一带依然留有在此搬出的反击手段，黑棋在防御的同时，继续给边上的白棋施加压力，来牵制白棋下方阵势的展开。但岩本勋仿佛已经下定决心，下一手棋，白棋继续跳，黑棋此时进行了长考。二十分钟之后，吴大师极有信心的捏起黑子，重重的在下方打入，白棋跳起，战斗开始。而接下来，黑棋祭出了一套组合拳，先在此靠，白棋退，不给黑棋借用，然后黑棋再从脚步坚定，白棋立下阻渡，接下来黑棋跳出。这一连串的招法走完之后，这个挖断变得愈发的严厉。白棋接下来也用了经典的防御招式，先在脚步靠，黑棋挡住，然后再点三三进脚，黑棋粘住不断，白棋一拐，这样在脚步，白棋获得了部分眼位和实地，黑棋接下来团在此处，继续考验白棋，白棋如果硬，那么黑棋吃住，脚步的眼将被破掉，这一带，白棋保留以后在此立下的可能，下一手棋。直接在边上拖过，也是正确下法。黑棋挡在脚步，护住脚地。接下来白棋跳出，继续对黑棋发动进攻。黑棋也不甘示弱，马上在此跳。此手走完之后，接下来又产生了虎先手，白棋粘住，然后黑棋从下方扳断白棋的反制手段。因此，棋风稳健的岩本勋，下一手棋在下方横顶补了一手，不仅将自己。断点不好，同时实地的收获也是比较可观的。此时黑棋的胜率 98.3% 盘面领先九目。下一手棋，黑棋在左边穿象眼，从上方扳断白棋的味道愈发的浓烈。实战当中，白棋在上方自重的补了一手，岩本勋将这两个点视作是剑合的点，而行棋至此，吴大师示意封手。第一日的对局结束，岩本勋马上离开了石雨亭，吴大师却在石雨亭当中又长考了三十二分钟，之后写下封手，交给了裁判长加藤信八段。第二日对局继续，打开封手，下一手棋，黑棋在下方刺，试探白棋应手，白棋沉稳粘住，黑棋再跳补一手，补强中央这块棋的同时，还瞄着以后在下方一带跳等等的侵入手段。白棋自然也不肯在下方再补一手，接下来跳入脚地，破空的同时威胁整体黑棋的眼位。黑棋在脚步靠住，也是局部的手筋。这个时候，如果白棋扳，黑棋可以再次冲。白棋已经没有应手，因此白棋将这步跳和黑棋靠的交换视作先手便宜。下一手棋，白棋在边上长出，防止黑棋在此打的手段，同时。也继续威胁下方的黑棋以及对上方黑棋的搜刮。接下来，黑棋在脚步冲，白棋度过。黑棋再打的时候，白棋脱先，对左上的黑棋进行搜刮。黑棋团，白棋挤破眼，黑棋冲下，白棋扳住。接下来黑棋粘，白棋打，黑棋粘住。这样，白棋在这一带先手定型，黑棋自身也已经是活棋，但是这一带。白棋上方依然留有一些味道，此处有妙手，各位棋友可以先思考一下。我们继续欣赏下一手，白棋在此飞补一手，封锁住脚步黑棋的同时，也防止黑棋在这带点方等等的骚扰手段。接下来，黑棋在中央大飞了一手，这是本局的一步妙手。此手一子三用，一来扩张了上方的阵势。二来接应了下方尚未完全活境的这块孤棋，同时对于左边
，白棋在积聚的后位也有一定的限制作用。在《观战记》中记载，当时观战的藤泽库之助八段看到这手棋之后，断言这盘棋黑棋已经获胜了，随即不再观战，回家去了。而后来的进程果然也与藤泽库之助所说的一样，黑棋走完这手棋之后，中央的模样膨胀起来。白棋如果只是简单的在右边一带飞，黑棋顺势围住即可。这样，由于右边一带下方黑棋存在一个硬头，白棋难有大的发展。而下方这块黑棋左右两边都有子接应，白棋也难以强攻。黑棋盘面领先十目左右的优势，已经难以撼动。所以实战当中，岩本勋也意识到形势危急，下一手棋，白棋直接侵入到了黑棋的阵中。然而这正中武大师的下怀，接下来武大师开始了自己的攻击表演。黑棋再次飞，白棋尖逃出的时候，黑棋继续飞攻。短短两手，黑棋原本下方不活的棋，现在竟然有了一些承控的潜力。武大师的大局观。以及强大的控盘能力，在本局当中得到了充分的体现。白棋无奈，两颗子依旧不活。下一手，白棋逃出，黑棋则在边上继续追击。白棋接下来靠寻求行棋步调，黑棋扳住。此时如果白棋简单长，黑棋顶即可；白棋如果粘，黑棋跳回。白棋还要单关联络，黑棋两边得利，这也是黑棋大优的局面。如果此时白棋挡住的话，大同小异。黑棋刺一手，然后再跳。所以实战当中意识到直接逃跑难以争胜，下一手棋，白棋跨在此处制造头绪，这也是 AI 的一选。但是黑棋的应对依旧完美无缺。下一手棋，黑棋同样下出一选，再次叫吃。如果白棋现在退，那么这两手的交换，白棋向下方逃出的路线已然受阻。黑棋可以在中央唬住，白棋如果退，黑棋挡住即可。这代白棋再穿出的时候，黑棋飞从轻处理。这样我们看到白棋点，黑棋粘住，白棋再冲，黑棋挡。如此结果，黑棋中央成控，边上也全部护住，白棋还是一无所获。所以实战当中，岩本勋再度用强，面对黑棋的打吃，白棋直接连挥这颗子，割断黑棋。但黑棋的提花同样愉快，下一手，白棋再次飞，对上方的两颗子发动强攻，黑棋简明连回，接下来白棋再飞，这也是有预谋的一手。此时如果黑棋脱先的话，那么这一代白棋有靠下之后虎的手段，黑棋再退，白棋一飞，中央的三颗子将再度被分断，黑棋冲，白棋可以搬在此处，如此结果。如果三颗子被白棋吃住，瞬间白棋将逆转。但吴大师明察秋毫，面对白棋的飞，黑棋沉稳的补了一手。白棋接下来再尖，防住这个冲断的时候，黑棋回到中央虎，通过威胁白棋联络，继续收束定型。接下来白棋穿象眼，黑棋下一手棋再脚步搬。这手棋被观战的裁判长加藤信八段。大家赞赏，他说：“这手棋充分体现了吴清源的机敏，难怪没有人能下过他。”那么这手棋机敏在何处呢？此时如果黑棋在边上飞硬，也是价值很大的一手。但吴大师有一些讨厌的是，白棋马上会在上方搬，黑棋挡住，白棋粘。和黑棋先搬粘相比，不仅双方的目数出入极大，而且接下来白棋又产生了二路加。以及三路段的强硬手段，这样作为优势的黑棋一方，给白棋一些机会是不满的。所以实战当中，黑棋看清了边上这颗子，先在脚步搬粘，而至于白棋顶，黑棋退，接下来白棋飞下强攻这颗子的时候，黑棋早已想到了脱身之策。下一手棋，黑棋先在此冲，白棋挡住，先前搬粘的作用再度体现。以后这一代黑棋搬，白棋只有回防，黑棋还有在二一路跳进去的手段，局部黑棋占尽了便宜。接下来，黑棋跳，处理之前被分段的这颗子，白棋在二路爬。
这是第二日的最后一手，吴大师再次示意封手。严本勋再度离座，而吴大师又一次长考了三十二分钟，写下封手之后也离去。最后一日对局，打开封手，下一手棋，黑棋既不是在这一带防住冲，也不是简单连挥这颗子，而是非常积极的飞了进去。这手棋的目的是希望白棋挡住，如此黑棋一扳，局部。黑棋就达到了整形的目的。至于白棋在这一带冲，黑棋简单退即可；白棋再冲，黑棋再退。一旦黑棋这一带子力增加，各种冲断的弱点也暴露出来，白棋也无法反击。所以实战当中，意识到挡住被黑棋整形，白棋不肯，下一手白棋直接扳，意图强行分断黑棋。黑棋接下来冲，白棋再断吃，黑棋再一冲，这一带。几段等等的缺陷也同样暴露出来，但现在白棋箭在弦上，已经没有退路。下一手棋，白棋强行挡住，黑棋再爬，白棋如果扳，这一带断，白棋就已经崩溃了。上方的断点，下方的断点难以兼顾。实战当中，白棋只好选择跳封锁，但黑棋接下来依然将白棋切断，白棋再补一手，连回三颗子。黑棋双在此处是沉稳的一手，下一手棋一粘，这两个断吃必得其一。而白棋提吃的时候，黑棋打完之后就已经取得联络了。白棋在下方补一手，同样是严本勋无奈的一手。此处黑棋随时留有在此间，白棋粘住，然后强行将白棋挖断的手段。吴大师在防御当中处处暗藏反击，白棋。虎在此处，棋形虽然不好，但再度落了一个后手。此时，黑棋胜率 99.8% 盘面的领先已经达到了16目。下一手，黑棋退回这颗子，在中央定型，白棋粘先手，但黑棋也不满足于仅仅提掉这颗子。下一手棋，黑棋在此断。从此后进程看，这手棋也是好手。白棋粘住，然后黑棋再提吃。接下来，白棋只有吃住这颗子，黑棋在左边冲完之后加定型。这一带如果白棋挡住，那么黑棋立下，这样黑棋最大限度的护住了边上的木数，白棋不肯，所以严本勋也下出手筋。下一手，白棋从二路加，黑棋单退是局部本手，白棋顶住，黑棋再挡。接下来，白棋回到右边间，但这手棋。是局后严本勋后悔的一手，他认为不管胜负如何，此手应该先在上方二路立，立完之后有侵入黑控破控的手段。黑棋如果挡住，那么白棋以后搬粘还是先手，再回到右下间，比实战要好很多。而实战当中，白棋随手的这一步尖，看似是大关子，却被吴大师巧妙的抓住了时机。下一手棋。左上角一直潜在的余味开始爆发，黑棋先在脚步扳定型，然后直接断了上去。这手棋使得白棋颇为难应。如果白棋从脚步吃，黑棋打完之后爬回，这样不仅木数有所收获，而且白棋也被分断，中央还要面临搜刮。而如果此时白棋再去立在二路的话，已经来不及。黑棋打吃先手，白棋粘住，黑棋在二路一加，这样将形成一个黑棋的无忧解，对白棋而言也是雪上加霜。所以这一带无奈，白棋只好粘住。但这样黑棋就找到了行棋的步调，在二路立下，同时脚步依然留有手段。各位棋友也可以先思索一下。黑棋立完之后，白棋下一手棋在下方虎，严本勋意识到。左上角再度被黑棋便宜，此时已经开始搏命了。擅长打劫的他，在脚步发动劫争，黑棋也不退让，接下来直接提劫，白棋大飞找劫，这是当初白棋尖的预定手段，既是大官子，又破坏黑棋眼位，同时还是劫财，也是非常严厉。但吴大师的防御依旧滴水不漏，下一手棋，黑棋在一路跳，是局部最佳下法。白棋冲，黑棋挡住，接下来白棋提劫，
黑棋立下退让。优势下的黑棋已不打算再与白棋纠缠，白棋下一手棋再断，黑棋提劫。接下来，白棋吃在此处，黑棋打吃是当初点的后续手段。白棋再提劫，黑棋再度退让，这样局部暂时已经告一段落。此时黑棋胜率 99.8% 盘面的领先减少了四目，变成了12目。下一手棋，白棋回到右边提吃，黑棋沉稳做活，白棋挡住，黑棋回到中央断。这也是一箭双雕的好手。一来左边一带黑棋跳在此处，两颗白子依然没有活净，同时右上一带整条白棋的大龙还要面临黑棋的搜刮。之前黑棋的这步断，以及一路的这手扳，都是饱含深意的。下一手棋，白棋只好先尖回中腹两颗子，而黑棋打吃，白棋已然不能再粘，否则黑棋长出，白棋再打黑棋一长，由于此处的断过于严厉，冲，白棋也无法防御，这样白棋崩溃。所以这两颗子不能要。实战当中，白棋在上方贴了一手，但断的这颗子。依然发挥着作用。下一手，黑棋厚实的提吃了两颗子，中央一带的黑棋彻底变厚，而白棋接下来选择了在下方拐收数的时候，黑棋回到脚步提劫定型，白棋粘住，黑棋在脚步一路跳，图穷匕现。这个时候，我们看到整体的白棋大龙竟然没有活净。实战当中，白棋无奈，只好自补一手。有棋友会有疑问。这白棋眼型如此丰富，怎么会有问题呢？但如果白棋脱先的话，那么黑棋在这一带的恰吃是严厉的一手。白棋当然不能粘，否则黑棋打白棋已然崩溃掉了。脚步白棋坐影，黑棋还有在二路扑做劫的手段。如果大龙变成劫火，这盘棋就结束了。那么白棋如果提吃这颗子怎样呢？这一连串的眼全都成了假眼。下一手棋，黑棋在此一冲。白棋这个地方竟然是没有眼的，如果白棋此时挡住，黑棋可以再次挖，吃这个，黑棋断即可，提吃再扑，一连串的假眼，白棋还是只有回到脚步做眼，但黑棋这一扑，局部的这个结征让白棋痛不欲生。那么冲的时候，如果白棋粘住，黑棋可以点进来，白棋再粘，黑棋冲，白棋吃两颗子，依旧做不出眼来，所以这一带，黑棋的这颗子。一直发挥着作用，白棋无奈，只好再补一手。这样黑棋脚步的跳，竟然成为了一部先手官子。所以，我们回想当初，加藤信八段说黑棋在二路的这步扳粘，机敏至极，是非常有道理的。白棋被搜刮的惨不忍睹，而现在黑棋再度得到了先手。先前我们讲到，脚步黑棋断，白棋粘住之后，脚上依然留有手段。不知道各位棋友想到没有？吴大师接下来出手了，下一手棋，黑棋直接点在了二一路，这也是局部的经典手劲。白棋此时如果一毛不拔粘住，那么黑棋一长将再度形成一个结正，这个结同样是黑棋的无忧结。所以本局当中，吴大师用结正一直在威胁严本勋，而自诩擅长打劫的严本勋却被杀的是毫无还手之力。我们继续来看，既然粘这个不行，而吃在此处，又被黑棋断吃这颗子，同样损失惨重。无奈，实战当中，白棋选择了 U 型弯在此处，但黑棋依旧有好手，下一手在此一扳，白棋还是不能粘，否则局部还原成结正。而现在如果白棋挡这个，脚上还是一个结，接下来黑棋打吃，以后提吃还有接不归的问题存在，所以。白棋无奈，只好吃住这颗子。但这样黑棋一打吃，局部已经联络，以后提吃是先手，脚步白棋的目数已所剩无几。此时黑棋胜率 99.7% 盘面领先十目棋。虽然看起来领先的目数有所减少，但这是吴大师有意退让定型的一个结果。随着定型的进程，不确定度在不断降低。白棋翻盘的可能性越来越小，此时的不确定度只有 5.1 下一手棋，白棋在下方顶冲击中腹的两颗黑子，而黑棋
竟然没有联络，而是在左边又贴了一手。吴大师的防御依然充满了攻击性，初看之下似乎白棋这一扳，黑棋的联络出了问题。但黑棋双住，白棋如果强行再次冲的话，那么接下来黑棋有再次跳的手段，这个挖不成立，因为黑棋打完之后打吃先手，这样冲，白棋挡住，黑棋直接连回即可。如此一来。白棋这一代还需要处理，这一代的冲击并没有什么收获。而如果白棋现在选择长出，黑棋可以粘住，白棋再走，黑棋一冲。现在我们看到上方黑棋的后卫发挥了作用，白棋如果退，黑棋一路冲出即可。上方始终存在一个硬头，右边一代黑棋异常的厚实。而现在白棋如果挡住，黑棋这一切断，白棋四颗子反被杀掉。所以这一代。白棋并没有冲击黑棋的手段。实战当中，黑棋贴，白棋下一手棋拐护住下方的空，黑棋再跳一手，白棋跳补棋，黑棋接下来在下方定型，断吃也是盘上最大的关子。此后进入了小关子的收数，盘面领先十目的优势已经难以逆转了。黑棋从上方弯，白棋冲，黑棋几吃先手，之后提吃先手。将先手都兑现掉，从一路度过，这是胜利宣言，也是劝降手段。但严本勋依然不甘心，因为他代表的不仅是自己个人的荣辱得失，还有日本棋院的面子。下一手棋，白棋在上方拐，黑棋沉稳的应住。此后，黑棋在这一代通过点的弃子手段，再度进行了一次转换。虽然白棋吃住了两颗子，但黑棋先手便宜之后。断吃中央的两颗白子，局面再次定型，棋盘越来越小。白棋在上方弯，黑棋粘住，冲挡住。此后的关子进程实际上已经与胜负无关。这种小关子对于顶级的高手而言是没有任何难度的。严本勋依然执着的收束着关子，然而一切都是徒劳的。至二百五十一手。避免了一个尴尬的数字之后，严本勋眼看全局各处均已定型完毕，而盘面领先十目的优势无法撼动，所以投子。本局是吴大师之黑的名局，当然严本勋的发挥也很不错，因为从 AI 的分析来看，双方的吻合度都超过了 65% 但吴大师的控盘能力得到了充分的体现，全盘黑棋的胜率。始终维持在 90% 以上，而目数的领先，除开局在六目左右，其余进入中盘乃至后盘阶段，始终是在盘面八目以上。即使用今天的贴目规则，也是吴大师执黑完胜的一局。双方用时，吴大师八小时十分，严本勋十二小时五十九分。赢下本局之后，十番棋前四局的结果。吴大师三比一领先，严本勋已经被打至了降格的边缘，他能否挽回颓势呢？我们下盘棋继续和大家欣赏。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。